ஹாய் வெல்கம் டு யுவர் சேனல் இந்த கொரோனா சீசனில் கூட அதையும் தாண்டி மிகவும் பேசப்படும் பொருளாக மாறி இருக்க விஷயம் வந்து கருப்பர் கூட்டம் யூடியூப் சேனலும் அவங்க கொடுத்த கண்ண சிருஷ்டி கவச விளக்கமும் தான் அந்த சேனலில் சுரேந்திரன் அப்படின்றவர் வந்து கண்ண சிருஷ்டி கவசத்துக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் வீடியோ போட்டிருந்தார் அது எப்படின்னா அது விளக்கம் மாதிரியே தெரியல அவரோட மன வக்கரங்களை மொத்தமாக கொட்டி தீர்த்த மாதிரி தான் இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் நிறையா பேர் அப்படின்னா தனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றத வந்து தனக்கு பிடிக்காது ஒதுங்கி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது ஒதுங்கி இருப்பாங்க வேறு யாரையும் வந்து துன்புறுத்தவோ இல்லை வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தவோ இல்லை மற்றவங்க நம்பிக்கையை அழிக்கவோ இல்லை வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து ஹர்ட் பண்ணவோ மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா பேர் இருக்காங்க அண்ட் பெரியாரின் கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் பெரியார் பேரை கெடுக்கிற மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதையும் பார்க்க முடியுது எப்படி வந்து மதங்களில் வந்து மதத்தின் பேரால் வந்து சில சில கேவலமான விஷயங்கள் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பெரியாரின் பேரில் சில கேவலமான விஷயங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இப்படியும் அப்படியும் ஓகே ஒரு சில விஷயங்களை தவறு நடக்கும் போது சுட்டி காட்டலாம் தப்பில்லை ஆனால் இதில் வந்து அவர் தவறை சுட்டி காட்டுற மாதிரியே தெரியல அவரோட மன வக்கரங்களை மொத்தமாக கொட்டி தீர்த்த மாதிரி தான் தெரியுது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா சில சான்ஸ்கிரிட் மந்திரங்களை சொல்லி அந்த மந்திரத்துக்கான அர்த்தங்கள் சொல்ல முடியுமா அப்படின்ட்டு விளக்கம் சொன்னாங்க எனக்கும் சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது நிறைய பேர் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஓகே அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாதது காரணம் அது தெரியாதுன்றதால் விட்டுட்டோம் இது இவங்க ஹிந்து மதத்தை விட்டுருங்க ஹிந்து மதம்ன்ற பேசிக் கான்செப்டை விட்டுருங்க தமிழ் கடவுள் தமிழ் கடவுள்னு சொல்லப்படுற முருகனுக்கு ஏற்றப்பட்டது தான் வந்து கந்த சிருஷ்டி கவசம் அந்த தமிழில் இருக்க வார்த்தைகளை நீங்கள் இவ்வளோ கொச்சையாக வந்து விமர்சனம் பண்ண முடியுன்றது வந்து ஏன்னு தான் தெரியல ஏன் அப்படி பண்ணிங்கன்னு தான் தெரியல இதில் சோஷியல் அவேர்னஸ் யாருக்கும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மதசார்பற்ற நாடுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் எல்லா மதத்தையும் அது சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருக்குது அதை ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்ல விஷயமாக கருதப்படுது அப்படி இருக்கும்போது பல பேரால் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய தமிழ் தமிழ்நாட்டே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மற்றதுக்கெலாம் போக வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் எல்லாராலேயும் பரவலாக எல்லாராலேயுமே பால் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கந்த சிருஷ்டி கவசம் எல்லாேருக்கும் வணங்க எல்லோரும் வணங்குற விஷயம் அது அதை பற்றி நீங்கள் தப்பாக பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரி அதுக்கான அவங்க மன்னிப்பும் கேட்டுட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் மன்னிப்பும் கேட்டாங்க மன்னிப்பு கேட்டால் சரியாயிடுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியல பிகாஸ் மற்றவங்களோட சென்டிமெண்ட்ஸை வந்து ஹர்ட் பண்ணிக்காங்க அவ்வளோ தான் நான் சொல்ல முடியும் இதே கருத்தை தான் வந்து நடிகர் பிரசன்னா அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேடம் சொல்லியிருக்காங்க எஸ் வி சேகர் சார் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இதை பற்றி பேச வேண்டிய அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு போனதால் என்ன கிடச்சதுன்னு தான் தெரியல நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல இல்லை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது நமக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் மற்றவங்க மேலே திணிக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது அது மதமாக இருந்தாலும் சரி கருத்துக்களாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி மற்றவங்களை காயப்படுத்தாமல் மற்றவங்களோட உணர்வுகளை புண்படுத்தாமல் ஒரு விஷயம் சொல்ல முடிஞ்சால் நல்லது இல்லை அப்படின்னா வந்து இப்போ தேவையில்லாமல் பாருங்கள் அவர் வந்து ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்க பதினஞ்சால் ரிமாண்டு அப்புறம் ஆக்ஷன்லாம் எடுப்பாங்க எதுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நீங்கள் நல்லது பண்ணுறீங்க கரெக்டு தான் அது வந்து ரொம்ப அளவு மீறி போகும்போது ரொம்ப கொச்சி ஆகிடுது அது மாதிரி பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தமிழனா ஒரு இந்தியனா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு நான் ஹிந்து மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் மற்றவங்க மற்றவங்களோட நம்பிக்கைகளை நீங்கள் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க தேங்க்யூ